Hallo und willkommen zu einem weiteren Diktat aus unserer Reihe Deutsch üben. Heute circa Niveaustufe B2. Wir machen mal ein Märchen, ein Weihnachtsmärchen, mehr oder weniger Märchen von Christian Andersen, das Mädchen mit den Schwefelhölzern. Es ist nicht wirklich besonders happy oder nicht besonders mit Happy End, aber ich denke, es ist ganz interessant, passt in die Zeit. Und es ist auch ein bisschen länger. Also, wie machen wir das Ganze? Du nimmst etwas zum Schreiben, so wie immer, und dann schreibst du den Text, den ich gleich diktiere. Am Ende sehen wir uns die Musterlösung an und du kannst vergleichen, ob du alles korrekt geschrieben hast. Bevor es losgeht, du hörst dir zunächst den ganzen Satz an, den ich erstmal vorlese, dann diktiere ich ihn noch einmal, langsam zum Mitschreiben. Und du ergänzt bitte die Satzzeichen, die werde ich meistens weglassen, nur an manchen Stellen werde ich sie nennen. Und dann würde ich sagen, kann es auch schon losgehen. Der, die Überschrift lautet, das Mädchen mit den Schwefelhölzern. Das Mädchen mit den Schwefelhölzern. Den ersten Satz. An einem entsetzlich kalten Weihnachtsabend ging auf der Straße ein kleines, armes Mädchen mit bloßem Kopf und nackten Füßen. Und wir schreiben an einem entsetzlich, an einem entsetzlich kalten Weihnachtsabend. An einem entsetzlich kalten Weihnachtsabend ging auf der Straße ging auf der Straße ein kleines armes Mädchen mit bloßem Kopf mit bloßem Kopf und nackten Füßen, mit bloßem Kopf und nackten Füßen. Nächster Satz. In ihrer alten Schürze trug sie eine Menge Schwefelhölzer zum Verkauf, aber während des ganzen Tages hatte ihr niemand etwas abgekauft, niemand ein Almosen gereicht. Und es geht los. In ihrer alten Schürze, in ihrer alten Schürze trug sie, trug sie eine Menge Schwefelhölzer, eine Menge Schwefelhölzer, zum Verkauf. Eine Menge Schwefelhölzer zum Verkauf. Aber während des ganzen Tages. Aber während des ganzen Tages hatte ihr niemand etwas abgekauft. Hatte ihr niemand etwas abgekauft. Niemand ein Almosen gereicht. Niemand ein Almosen gereicht. Nächster Satz. Hungrig und frostig schleppte sich die arme Kleine weiter und sah ganz verzagt und eingeschüchtert aus. Hungrig und frostig. Hungrig und frostig schleppte sich die arme Kleine, schleppte sich die arme Kleine, weiter 
schleppte sich die arme Kleine weiter und sah ganz verzagt und sah ganz verzagt und eingeschüchtert aus und sah ganz verzagt und eingeschüchtert aus. Nächster Satz. Oh, uh, langer Satz. Aus den Fenstern strahlten helle Lichter und überall verbreitete sich der Geruch von köstlichem Gänsebraten, denn es war ja Weihnachtsabend. Und alle Menschen versammelten sich zu Hause in ihren warmen Stuben. Und los geht's. Aus den Fenstern strahlten helle Lichter. Aus den Fenstern strahlten helle Lichter. Und überall verbreitete sich und überall verbreitete sich der Geruch von köstlichem Gänsebraten. Und überall verbreitete sich der Geruch von köstlichem Gänsebraten. Denn es war ja Weihnachtsabend. Denn es war ja Weihnachtsabend. Und hier würde ich jetzt ein Komma setzen, obwohl jetzt ein Und kommt. Denn es war ja Weihnachtsabend. Und alle Menschen und alle Menschen versammelten sich und alle Menschen versammelten sich zu Hause zu Hause in ihren warmen Stuben und alle Menschen versammelten sich zu Hause in ihren warmen Stuben Nächster Satz. In einem Winkel zwischen zwei Häusern kauerte sich das Mädchen nieder und wartete auf Menschen, die seine Hölzchen kaufen wollten. Und los geht's. In einem Winkel, in einem Winkel zwischen zwei Häusern. In einem Winkel zwischen zwei Häusern kauerte sich das Mädchen, kauerte sich das Mädchen nieder, kauerte sich das Mädchen nieder und wartete auf Menschen und wartete auf Menschen die seine Hölzchen, die seine Hölzchen kaufen wollten. Die seine Hölzchen kaufen wollten. Nächster Satz. Weil es so kalt war, zog das Kind ein Hölzchen heraus und zündete es an. Und los geht's. Weil es so kalt war, weil es so kalt war, zog das Kind, zog das Kind ein Hölzchen heraus, zog das Kind ein Hölzchen heraus und zündete es an und zündete es an. Nächster Satz. Das Schwefelholz strahlte eine warme, helle Flamme aus. Es kam dem kleinen Mädchen vor, als säße es vor einem großen, eisernen Ofen. Das Feuer brannte so schön und wärmte so wohltuend. Und los geht's. Das Schwefelholz, das Schwefelholz strahlte eine warme, 
helle Flamme aus. Das Schwefelholz strahlte eine warme, helle Flamme aus. Es kam dem kleinen Mädchen vor, es kam dem kleinen Mädchen vor, als säße es, als säße es vor einem großen, vor einem großen eisernen Ofen, als säße es vor einem großen Eiser, eisernen Ofen. Semikolon würde ich jetzt sagen, oder Strichpunkt auch. Das Feuer brannte so schön. Das Feuer brannte so schön und wärmte so wohltuend. Das Feuer brannte so schön und wärmte so wohltuend. Nächster Satz. Die Kleine streckte schon die Füße aus. Da erlosch die Flamme. Die Kleine streckte schon die Füße aus. Die Kleine streckte schon die Füße aus. Da erlosch, da erlosch die Flamme. Nächster Satz. Ein neues wurde angestrichen. Es brannte, es leuchtete und die Kleine sah gerade in eine Stube hinein, wo der Tisch mit einem blendend weißen Tischtuch und feinem Porzellan gedeckt stand. Und wir schreiben, ein neues wurde angestrichen. Ein neues wurde angestrichen. Es brannte. Es brannte. Es leuchtete. Es brannte, es leuchtete. Und die Kleine sah gerade in eine Stube hinein. Es leuchtete und die Kleine sah gerade in eine Stube hinein, wo der Tisch, wo der Tisch mit einem blendend weißen Tischtuch, wo der Tisch mit einem blendend weißen Tischtuch und feinem Porzellan und feinem Porzellan gedeckt stand. Und feinem Porzellan gedeckt stand. Nächster kurzer Satz. Da erlosch auch das zweite Schwefelholz. Da erlosch auch da erlosch auch das zweite Schwefelholz. Ja, und jetzt kommt der nächste Satz. Noch in der kalten Morgenstunde saß das arme Mädchen an die Mauer gelehnt, mit roten Bäckchen, einem abgebrannten Bund Schwefelhölzchen und einem Lächeln. Sie war er Froren. Ja, los geht's. Noch in der kalten Morgenstunde, noch in der kalten Morgenstunde saß das arme Mädchen, saß das arme Mädchen an die Mauer gelehnt, an die Mauer gelehnt. Mit roten Bäckchen, mit roten Bäckchen, 
einem abgebrannten Bund Schwefelhölzchen mit roten Bäckchen, einem abgebrannten Bund Schwefelhölzchen, einem abgebrannten Bund Schwefelhölzchen und einem Lächeln. Und einem Lächeln. Da machen wir jetzt einen Gedankenstrich am besten. Sie war erfroren. Sie war erfroren. Letzter Satz. Sie hat sich wärmen wollen, sagten die Leute, die vorbeigingen. Und wir schreiben. Sie hat sich wärmen wollen. Das ist eine direkte Rede. Ne? Sie hat sich wärmen wollen. Sie hat sich wärmen wollen, sagten die Leute, sagten die Leute, die vorbeigingen, die vorbeigingen. Ja, das war das Ende des Märchens und auch des Mädchens. Ähm, ein bisschen gekürztes Märchen, aber vom Sinn her geht es in die Richtung. Jetzt kommen wir zum Vergleichen bzw. zur Musterlösung. Wir schauen uns mal die Überschrift an. Das Mädchen mit den Schwefelhölzern. Erster Satz. An einem entsetzlich kalten Weihnachtsabend ging auf der Straße ein kleines, armes Mädchen mit bloßem Kopf und nackten Füßen. Punkt. In ihrer alten Schürze trug sie eine Menge Schwefelhölzer zum Verkauf, Komma, aber während des ganzen Tages hatte ihr niemand etwas abgekauft, Komma. niemand ein Almosen gereicht. Punkt. Hungrig und frostig schleppte sich die arme Kleine, muss groß geschrieben werden, weiter und sah ganz verzagt und eingeschüchtert aus. Punkt. Aus den Fenstern strahlten helle Lichter und überall verbreitete sich der Geruch von köstlichem Gänsebraten, Komma. Denn es war ja Weihnachtsabend, Komma. Komma, weil hier ein ganzer Satz folgt. Und alle Menschen versammelten sich zu Hause in ihren warmen Stuben, Punkt. Im Original ist es übrigens nicht der Weihnachts-, sondern der Silvesterabend. Aber ich habe es ein bisschen abgeändert. In einem Winkel zwischen zwei Häusern kauerte sich das Mädchen nieder und wartete auf Menschen, die seine Hölzchen kaufen wollten. Punkt. Weil es so kalt war, zog das Kind ein Hölzchen heraus und zündete es an. Punkt. Das Schwefelholz strahlte eine warme, helle Flamme aus. Es kam dem kleinen Mädchen vor, als säße es vor einem großen eisernen Ofen. Semikolon. Das Feuer brannte so schön und wärmte so wohltuend. Punkt. Die Kleine streckte schon die Füße aus, Komma. da erlosch die Flamme. Punkt. Ein neues wurde angestrichen, ein neues Hölzchen, deswegen schreibe ich es hier klein. Ein neues wurde angestrichen, Komma. es brannte, Komma. es leuchtete und die Kleine sah gerade in eine Stube hinein, Komma. wo der Tisch mit einem blendend weißen Tischtuch und feinem Porzellan gedeckt stand, Punkt. Da erlosch auch das zweite Schwefelholz, Punkt. Noch in der kalten Morgenstunde saß das arme Mädchen an die Mauer gelehnt, Komma, mit roten Bäckchen, Komma, einem abgebrannten Bund Schwefelhölzchen und einem Lächeln. Gedankenstrich, sie war erfroren, Punkt. Und dann bauen wir die Anführungszeichen. Sie hat sich wärmen wollen, Schlusszeichen, 
dann muss ein Komma kommen, weil der Begleitsatz nach der direkten Rede ist. Ähm, sa Komma sagten die Leute, Komma, die vorbeigingen. Punkt. Das war's. Ich hoffe, ihr habt alles richtig geschrieben. In jedem Fall bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch viel Erfolg und viel Spaß beim Deutschüben.